В работе археолога новые открытия порой опровергают старые истории. Говорится в потерянной пирамиде Мухаммеда Закари Ганема. Это территория больших открытий древних культур Ак-Ири или Белорай. Городище Саков, что находится возле села Долматова в Казалжарском районе. Здесь уже не раз побывали археологи и историки. И изучение этого удивительного места для истории региона продолжается. Ведь каждый такой подход в себе новые открытия. Историки относят городище Ак-Ири к 5 веку до нашей эры, к сахской эпохе. Когда-то из значительных проектов здесь находили оборонительные рвы, валы и другие фортификационные сооружения. Активно начали исследовать Ак-Ири более 20 лет назад. В конце августа 1968 года мы сюда пришли втроем. Это был тогда студент пединститута Грищенко Владимир. И мы с Конанцев, Юрой были школьники, 10 класс. И вот мы сюда пришли в разведку, обследовали вот это городище. И, э, нам было, конечно, не совсем понятно, да и сейчас не совсем понятно, что это и как. После того, как мы раскапывали само городище, мы решили проверить вот эти конструкции, какие-то... Э, Падины, зачем, почему. Вот сейчас раскапывая, мы еще не совсем разобрались в функциональном назначении, но поблизости, будем говорить так, мы таких вещей, таких вот конструкций мы не знаем. Территория площадью 25 тысяч квадратных метров. Во время раскопок внутри городища ученые до сих пор обнаруживают жилище, предметы быта и кости животных. Сейчас археологи исследуют прилегающую территорию к городищу. Два года назад были обнаружены конструкции, предположительно печи. Будем надеяться, что в течение трех недель мы получим какой-то результат. Хотя уже вчера небольшой, так сказать, результат был получен, был заложен шурш на самом городище на котором ребята тоже работают, и там уже было обнаружено изделие из бронзы. То есть для ребят это первый стимул. Все артефакты сначала попадают в нашу лабораторию, в СКО, Центр изучения историко-культурного наследия, вот, где он, скажем так, приводится в порядок, шифруется, вот, и впоследствии он передается в областной краеведческий музей, где в фондах хранится. За уникальными находками в экспедицию отправились 30 студентов Казубаев Университи. Они кропотливо ведут поиски и анализ артефактов. Особый интерес и у молодежи, и у наставников вызывает тот факт, что именно на этих местах происходит северное ответвление Великого Шелкового Пути. Мы где-то на пороге каких-то открытий для территории небольшого евразийского пространства, не всего, допустим, но, но довольно большого. И пока мы не можем сказать, что это, но вы обратите внимание, какие, какая мощная конструкция. Это же, э, по крайней мере, это же не 100, не 200 лет, это, э, это может, быть, может быть 2 тысячелетия, может быть это средневековье, пока мы тоже не можем сказать, и датировку не, и не можем пока определить. Но Этим, вот в этом и заключается большой интерес э, раскупок вот этих конструкций. Помимо археологов здесь работают и астрономы. Студенты практикуют свои знания в изучении местности и фиксации небесных тел с помощью геодезических приборов. Астроном в любой местности, вот, допустим, когда занимается э, не только наземной съемкой, да, вот космических аппаратов, да, тут требуется очень... А, ну, высокое позиционирование того, того места, откуда происходит наблюдение. То есть это прямая задача. Потом э, одна из как бы, задач это определение положения небесных тел. Тоже с помощью геодезических приборов это осуществляется. Студент первого курса Артем Немцов с детства увлекается археологией. Сначала он все просто с рассказов о Древней Греции, закончил с тем, что изучал уже деревню Ассирию, а там их строение. Потом как-то дошел до книг Масон, который изучал центральноазиатские строения. Ну и вот так вот я прибыл к археологии. В целом мне очень понравилось сам процесс. Это довольно-таки интересно и занимательно. Городище Ак-Ири поражает своей красотой и просторами. Эти удивительные места стали не просто захоронением исторических тайн, но и культурным достоянием, к которому может прикоснуться каждый. Олег Косинов, МТРК.